嗯，来，坐下。<笑>你帮我安排到剧院抓鬼，虽然没抓到，不过还得谢谢你。来，这杯我敬你。哎，那小哥担待不起，担待不起。我们一起喝一个。哎，来。嗯，少司令啊，不过我觉得，上次那事儿吧，弄得我也很被动。我觉得，咱们以后还是有证据再抓吧，要不然我以后在剧团也没法混了。你也知道，我就靠这个吃饭的。你就甘心在那儿待一辈子？只要你跟着我。想在大上海电影公司做大明星，那还不是我一句话的事儿。是是是是是，以后少司令需要小哥做什么，我一定赴汤蹈火，在所不辞。好，我就喜欢你这样，只要你跟着我，保证你前途无量。谢谢少司令，哎呦，我该怎么感谢您呢？哦，我敬你一杯。还有一件小事想请你帮忙，您尽管吩咐，只要是我能做到的，我一定做到。你一定做得到。啊，这个事情很小，你帮我盯好杜春生，把他的一举一动告诉我就行了。怎么，做不到？哦哦，没问题没问题。我只是觉得那个杜春生只是一个小小的配角，少司令干嘛对他那么感兴趣啊？我对他没兴趣。我对他身后那个神秘人有兴趣。你说那个鬼师傅啊？你见过？嗯，没有。我听说他是个鬼，哪能随便看见啊？所以，只要你盯好杜春生，就自然可以见到他身后那个鬼了。好了，今天我来找你是要喝酒的，其他的事情我们先不谈。这件事情，你回去好好想想，想好了再来告诉我。你。帮我过去陪好林先生。好嘞，喝酒，林先生，期待你的好消息。虽美，但之前却破损过。不过，我已经将它修补好了。没关系的，不管怎么样，它都是四毒。范先生，你点的是什么香料啊？怎么这么香？这是从南洋带回来的香料。我平时在家的时候，都会点上一些，因为它能让我放松心情。怪不得呢，我说闻完之后，感觉身上轻松了好多。喜欢闻就多闻闻，这香对身体有好处的。秦小姐，这幅画在我身边很久了，每次我看着它，就能想起以前跟司徒在一起的点点滴滴。说实话，我真的不太舍得送给你。可我知道，你现在一定比我更需要的。嗯，我一定会好好保存它的。那就好，那我帮你装起来。嗯，请坐，稍等一会儿。秦小姐，包好了
。秦小姐，在下有个不情之请。我知道，你身上有一块玉珏，那应该是司徒炼的东西，能借给我看一看吗？是这块吗？是的。看在你送给我画的份上，去给你看一下吧。这块玉珏，赶紧还给我们家小姐。我们家小姐特别看重这块玉珏，连我都不让碰呢。放心吧，我知道这个东西对你家小姐来说很重要。这应该是司徒炼最后的遗物了，你一定要好好保存它。还有这幅画，你放心吧。谢谢。时间不早了，那我们也该走了。好，那我送你们。请。小姐，范先生的箫味道真是不错，在画室有一种轻飘飘的感觉，好像可以忘记很多烦恼小鱼，把画给我啊！真是老天助我，没想到这两块玉珏就这么轻易的被我拿到手。有了玉珏，我就有了筹码。不管是你钟伯年，还是秦沧海，你们都得被我牵着鼻子走。司令，你确定他愿意帮我们当内应吗？有野心，肯定会。风儿吹起发梢，长枝休息歌谣。杜春生，你别以为我不知道你在玩什么心机。趁着晚上别人在睡觉。就在这儿练唱，白天在吊儿郎当的，让人觉得你没志向，让我对你失去防备是吧？然后你再趁机取代我的位置，你太卑鄙了！你就是一小偷，偷我的前途，就你这熊样，还想当明星？我呸！我看如萍也是瞎了眼。居然对你这种人一往情深，不过没关系，现在有少司令罩着我，他马上就会提携我，我马上就会飞黄腾达了。到时候，到时候如萍就是我的了，如萍就是我的了，如萍就是我的了。杜春生，你这个小偷！
，有种你出来啊！别装神弄鬼的吓唬我，算什么男人？你是人是鬼，给我出来！你叫我吗？你到底是谁？司徒哥哥，我们都来看你了。我们真的真的都很想你，也不知道你在那边过得好吗？你是否知道，可心他现在过着什么样的生活？我听说最近剧院在闹鬼，我也不知道是不是你的灵魂一直还待在剧院里。真的好想你呀、啊！我们真的真的都很想你。白莲，你不要难过了。少爷他他其实，他其实怎么了？没什么。陈武，你是不是知道些什么？是不是跟司徒哥哥有关的？我，你一定知道些什么？你跟我说呀！司徒他他还有什么秘密？你跟我说呀！他怎么了？你说呀！五哥，陈五哥，你干嘛呢？五哥，五哥，我真的不能说，我不想骗你，你不要逼我好吗？陈五，嗯，陈五，陈五，我知道了，我知道了，你先起来吧。少爷，司徒哥哥，司徒哥哥，司徒哥哥，太好了！我还以为我是在做梦呢。司徒哥，真的是你啊！你还活着，真的太好了。傻丫头，乔阳，对不起。瞒了你们那么久，司徒哥哥，你为什么要骗我们呀？害得我之前以为你真的死了，整天都难过的要死呢。就是啊，司徒哥，你知不知道，可心姐以为你死了之后都疯了。我知道。司徒哥哥，既然你现在都能够见我们了，那要不这样吧，一会儿就去看看可心。说不定他那个疯病看到你，一下子就好了呢。不，今天我肯站出来见你们，就是想告诉你们，我需要你们帮我重新回到阳光下，面对所有敌人。都希望天上会掉馅饼，可这个世界上哪里会有免费的东西？你要得到我的礼物，就得付出代价，不是吗？这样的坏小丑，走，我们回去，不跟他玩。走走，我们回家。是你想挑战我吗？一个没有爱心的人，怎么可能成为魔术师呢？谁说？魔术师就一定要有爱心的。再说了
，我不是魔术师，我是魔法师。我能看出你们每个人的弱点，包括你。你一定会输给我。你到底是哪来的？我们班主席法变得好着呢。我劝你啊，你赶紧走吧，别在这班门弄斧。就是，一个人的成就跟他的人品有直接的关系。像你这种没有爱心、人品又超低的家伙，怎么跟我们的班主比试啊？就是，嗨。不、啊、用，没事吧？只会呱呱叫是不行的，要有实力才行。卖喽，卖喽！神秘小丑人在和平剧院挑战奇才剧团，两大魔术师教少爷巅峰对决。司令，少司令，说，吴淑娟和陈九那边没有什么动静，倒是白天在和平剧院出现了一个神秘的小丑，这就是你们侦查的结果啊？还不如报纸上写的清楚呢！真不知道养你们这帮废物有什么用！滚滚滚！是。你对这个嚣张跋扈、谁见谁讨厌的小丑怎么看？我觉得和司徒恋有关。其实我最近一直在调查，我觉得司徒恋根本就没有死，那场火灾也根本就不是意外。你是说司徒恋在炸死？这个小丑跟司徒恋长得一点都不像啊！不管什么情况，我一定会调查清楚的。爹，我先出去了。答应协助青竹帮寻找宝藏一事，却迟迟没有动作。大当家甚是着急。今日兵帮招募了一些日本忍者杀手，可供范先生随时调遣。万望范先生抓紧时间，尽快找到宝藏。玉珏，没错。前几天我在路上遇到了可心，无意间发现他脖子上挂着一块玉珏。这块玉珏呢，我在司徒恋那儿见过，所以一眼就认出来了。我相信这块玉珏一定是司徒恋送给可心的。可心可藏的可真好啊，我怎么就一直没发现呢？接下来。我们该怎么办呢？怎么办？当然是赶紧想办法，从可心那儿把那块玉珏拿过来啊！哎，可是不知道可心愿不愿意啊？你没有试过，当然不知道他愿不愿意了。以可心的个性，很不容易。况且他现在疯了，恐怕……也是，你说的对。就可心现在这个状况，的确是不能再刺激他了。可是，要是咱们拿不到那块玉珏，咱们的寻宝之路就有可能走不下去啊！万一中国年也发现了可心身上这块玉珏，那个时候一切可都来不及了。是啊，绝不能让别人抢到我们前面去了。就是。只要有了这块玉珏，咱们就离那笔宝藏近了。到时候，整个上海滩就是您的天下了
。对了，别忘了，你我之前约定好的事，找到宝藏之后，我拿八。当然，君子一言，驷马难追。我范君白定然会信守承诺，只是这块玉珏的事、啊。嗯，好，那我就接候佳音了。啊，告辞。好，不送了。二小姐，嗯。姐呢？天耀哥不在这儿，那我姐怎么也不在呢？啊，少司令带着大小姐出去了，好像是去看变戏法的、嗯。二小姐，你不知道，大小姐男的这么高兴出门呢。老爷，爹，啊、哦，您怎么来了？呃，小玉、小朱，你们两个先下去吧。是。心呢？爹，您就一个女儿嘛，我这么个大活人，您都看不见吗？成天，这一个两个的都这么忽视我。你姐现在什么情况，你又不是不知道。我也只是顺道过来看看嘛。可晴啊，你在钟家过得如何呀？天耀，对你怎么样？你娘？昨天还在念叨你呢，您不是都看见了吗？反正没死。哼。爹，您到底在找什么？爹。哎，可晴啊，你可曾知道，司徒恋给可心的一块玉啊？就算是有，姐也会随身携带的，哪会随便乱放？说的也是。呃，嗯，卡琴啊，等你姐回来，想办法把那块玉拿来，给爹。爹，还是不要了吧，四足链都死了。好不容易就留了点东西，给姐留个念想。您不会连这都不能容忍吧？只要提到那个司徒恋，有关他的一切，我都不能容。哎，别别别，爹，您还是把话留着吧。姐姐回来看到画回了，又得发疯。钟家又得鸡飞狗跳的，我把那块玉拿给您，这样总行了吧？我帮您拿，爹，您快走吧，快走吧，我尽快帮你拿就是了嘛。那你可要尽快帮爹拿到，啊？嗯。爹先走了，你照顾好自己，余玉的事要尽快。知道了。
上海滩了，都得被他戏耍遍了。可是，我觉得他跟你很像啊。我怎么跟小丑像？我觉得他虽然画了一个小丑的样子，可是我能看到他的眼神，他的眼神很寂寞，跟你很像。嗯戴这么多面具，就是想隐藏你的真实面目。都说中少司令是个痴情种，今日看来也不过如此。不仅无情，而且无脑。你难道不知道川南有一种绝活叫做变脸吗？你想看我的真面目，恐怕没那么容易。我有一百个面具，你摘一个，我可以变一个。如果我不愿意的话，你永远。也看不到我的脸，气死你，死徒练，你少在这装神弄鬼。你怎么知道我兄弟的名字？我们是双胞兄弟，他叫司徒练，我叫司徒爱。我和我兄弟聊天，就叫谈恋爱。蝴蝶吗？当然可以，美丽的小姐，手给我。知道你们最害怕什么？那你看看，我最害怕的是什么？中少司令最害怕的，就是你的心魔。你太胡言！可心，我们走到家了，现在不害怕了吧？嗯。司徒，没有想到那个小丑居然那么坏，我竟然还觉得他跟你很像，简直就是在侮辱你。司徒，我以后再也不想见到那个坏小丑了。好，再也不见他了。嗯。小姐、姑爷，你们回来了，给我。司徒，你早上没有看到，这幅画是君白给你画的，你看多美啊！幸好啊，君白把它送给我了，要不我会因为没有得到这幅画而感到遗憾呢。什么
，这上面画的可是你呀！我以后啊，会好好保存这幅画。我要每天早上起来都能看到你。丁佑。你怎么破了？送我回家。这位姐妹是谁呀？哪个厂子的？以前我好像没见过你。谁是你姐妹？她是我丈夫。你给我走开！天佑，松手！你跟我回去吧，我什么都可以做得到。什么都可以做得到？他做到的，你做得到。让你喊救命！吓死我了，吓死我了！可讲，你怎么神情恍惚，走路都不看车呀？逍遥。啊？你怎么会在这儿？我随便出来走走。嗯。哎，逍遥。啊？我突然觉得好累，身体好累，心也好累。好像自己一直所追求的东西，突然变了质。我不知道，现在这样的生活，是不是自己一直所追求的幸福？可晴，女性要解放，不应该被封建思想的牢笼禁锢。不幸的婚姻，会让人痛苦。可晴，我希望你早日解脱自己，时间会改变一切的。我相信，你一定会找回以前那个活泼可爱的自己的，可晴，我求求你了，能不能不要再折磨自己了？一切都回不去了，以前的我刁蛮任性，时常犯浑，就是个彻头彻尾的糊涂蛋，好人坏人都分不清。以前的我，真的好傻，根本没有，没有你说的那么好。你是最可爱的可晴，不然，不然我怎么会喜欢你呢？可晴，可晴，你也别想太多了，要不这样，回头我拿几本书给你看看，你看过之后就不会这么想了。逍遥，啊，你等我一下，我去买点药。啊，你身体不舒服，给我解买。可心姐。大小姐，这么晚了，大小姐都已经睡了。啊，我想陪姐姐坐一会儿，你先去休息吧。好。
你知道吗？我好羡慕你。就算你现在这样，我也还是很羡慕你。从小到大，我一直做你陪衬的绿叶，好不甘心啊！可是我现在才知道，做一个绿叶，也有绿叶的快乐和幸福。我以前怎么就看不到呢？从小我就喜欢天佑，一直心心念念的想要嫁给他，但他心里根本就没有我，我毫不甘心，也沉沦过。可是现在我真的好迷茫，从来没有像今天这样绝望。姐。你说我该怎么办？姐，对不起，在家的时候我总惹爹生气。现在我要帮他一回。这是口服的镇静药，如果少夫人情绪突然转变，将这个药给他服下。记住，这个药有副作用的，会对脑部造成伤害，所以一定要少吃。姐，我为你做不了什么，但有一件事可以。一起回来吗？我来给爹送这个。可晴啊，你真是爹的乖女儿啊！爹，我有几句话想跟娘回房间聊聊。好，那就。你们娘俩聊，啊、嗯，啊，走。事情了吗？娘觉得你不对劲儿。娘，我突然不知道前方的路该怎么走下去，我感觉好迷茫。好了，好了，我的乖女儿，有什么话跟娘说啊？来，快坐。为什么不听您的话？我我真是活该！我我现在连什么是爱，什么是恨都不知道了。你说我该怎么办？是天要对你不好吗？娘，我今晚想住在这里，可以吗？可以了，这是你的家，你今天晚上就安心睡着。